नमस्कार दोस्तों सरकारी सर्विस में आप सभी का स्वागत है आज हम सी डी एस टू मतलब कंबाइंड डिफेंस एग्जामिनेशन जो नवंबर में होने वाली है उसकी वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे मैंने सी डी एस वन की रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर कर ली थी और जो स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ की थी वो मैं इस वीडियो सीरीज में आपको डिटेल में बताऊँगा सी डी एस वीडियो सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो में हम पूरा ओवरव्यू देखेंगे और आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से होनी चाहिए इसका एक ब्रॉड ओवरव्यू हम देखेंगे तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं कैंडिडेट्स के दिमाग में कन्वेंशन होता है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सबसे डिफिकल्ट होती है उसके बाद आता है यूपीएससी सी ए पी एफ मतलब असिस्टेंट कमांडेंट की एग्जाम और सबसे एंड में मतलब सबसे ईजी होती है यूपीएससी सी डी एग्जाम दोस्तों ये चीज़ आपके दिमाग से निकाल दो क्योंकि अगर आप सी डी एस वन टू थाउजेंड एटीन का अगर पेपर देखोगे तो जनरल स्टडीज के पेपर में और इंग्लिश के पेपर में एक ड्रेस्टिक पैटर्न का चेंज आया है जिसके वजह से आज की डेट में सी डी एस एग्जाम क्रैक करना कोई आसान बात नहीं एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल जरूर बड़ी है और आने वाले टाइम में डिफिकल्टी लेवल हाई ही रहेगी अगर आप सी डी एस वन टू थाउजेंड एटीन का जनरल स्टडीज का पेपर देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं बल्कि सी डी एस के एग्जाम में करंट अफेयर्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन जनरली नहीं होते लेकिन ये जो पैटर्न में चेंज आया है इसके वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स अपना जनरल स्टडीज का पेपर क्लियर नहीं कर पाए और अगर आप बाकी क्वेश्चन देखोगे तो कंपेरेटिवली फैक्चुअल क्वेश्चन भी कम पूछे गए हैं ज्यादा क्वेश्चन एनालिटिकल है और आपके सब्जेक्ट के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है मतलब अगर आपने कोई सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ा नहीं होगा तो आपको शायद वो क्वेश्चन आंसर करना डिफिकल्ट है सिर्फ एक जनरल स्टडीज की बुक पढ़ के अगर आप सोचते हो कि आप जनरल स्टडीज का पेपर क्लियर कर लोगे तो ये इम्पॉसिबल है मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी ही चाहिए और उसके पैरल आपका सिक्स टू सेवन मंथ्स का करंट अफेयर्स भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि अगर आपको जनरल स्टडीज में स्कोर करना होगा तो सिर्फ स्टैटिक नॉलेज के ऊपर वो करना इम्पॉसिबल है मैथमेटिक्स का पेपर हमेशा मॉडरेट ही रहता है लेकिन हंड्रेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप ठीक से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते क्वेश्चन ईजी होने के बावजूद भी प्रैक्टिस न होने के कारण आप मैथ्स के पेपर में अच्छी तरीके से स्कोर नहीं कर पाते मैथ्स के पेपर में सिर्फ क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट नहीं होता बल्कि आपको एक अच्छा स्कोर लाना होता है ताकि आप सी का रिटर्न एग्जामिनेशन का कट ऑफ इजीली क्लियर कर सको दोस्तों अगर आप कुछ महीने की स्मार्ट स्टडी करते हो और कंसेप्चुअल पढ़ाई करते हो तो मैथ्स के पेपर में आप एक बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो एंड में आता है आपका इंग्लिश का पेपर हमें लगता है कि यार इंग्लिश का पेपर की कौन पढ़ाई करेगा उसमें तो पैसेज सॉल्व करके भी हम क्वालिफाई कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आपको अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में आना होगा तो इंग्लिश के पेपर में आपका स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई करना तो इजी होता है लेकिन अगर उसमें आपको स्कोर करना होगा तो एक प्रॉपर आपकी स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा मेरे पिछले अट्टे में मैंने इंग्लिश में सेवेंटी के अराउंड मार्क्स मेरे आए थे जिसके वजह से मेरा कट ऑफ बहुत ईजिली क्लियर हो गया एक फैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि एस एस बी इंटरव्यू में कैंडिडेट्स के मार्क्स में बहुत डिफरेंस नहीं होता तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है उसमें आपका मेरिट आपके रिटर्न एग्जामिनेशन पर ही डिपेंडेंट होता है तो रिटर्न एग्जाम में आप जितना ज्यादा स्कोर कर सको उतना करने की आपकी कोशिश रहनी चाहिए सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने का एम आप मत रखना लॉन्ग टर्म में आपका वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा मैक्सिमम इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स होने के कारण सी का कट ऑफ डेफिनेटली हाई ही होता है जिसके वजह से फर्स्ट स्टेज क्लियर करना आपके लिए एक बड़ा टास्क होता है लेकिन दोस्तों चिंता मत करना इस वीडियो सीरीज में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज और पेपर वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो फॉलो करने से आपका आई के लिए मिनिमम 140 प्लस स्कोर होगा और अगर आप ओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 100 प्लस स्कोर का होगा सिर्फ आपको करना क्या है कि जल्द से जल्द पढ़ाई शुरू करनी है लास्ट वन मंथ या फिर फिफ्टीन डेज के लिए बिल्कुल भी वेट मत करना आप आज इसी वक्त से ही यूपीएससी सी डी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो गाइडेंस और डिटेल स्ट्रेटेजी मैं आपको दूंगा इस चैनल से जुड़े रहे ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगले वीडियो में आपको किस सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी चाहिए ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ही इस वीडियो को लाइक करना या फिर डिसलाइक करना जाते जाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके जाना वहां पर मैंने सी डी के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की लिंक्स भी है डिफेंस एग्जाम की जर्नी में हमारी फिर मुलाकात होगी जय हिंद